అందులో అంటే బావగారు బాగున్నారు చూసేసి ఫస్ట్ జనాలు ఇదైపోయింది చిరంజీవి గారు డూప్ లేకుండా చేసినటువంటి బా బంగీ జంగ్ బంజీ జంప్ అది అనుకోకుండా అనుకోకుండా అది ప్లాన్ లేదండి స్క్రిప్ట్లో లేదు అది అసలు న్యూజిలాండ్ అని కూడా ఫస్ట్ అనుకోలేదండి యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఫస్ట్ వర్షన్ అయితే అసలు న్యూజిలాండే లేదండి బ్రహ్మానందం క్యారెక్టర్ కూడా లేదు అసలు ఫస్ట్ వర్షన్లో పర్చు బ్రదర్స్ ఒక వేరే వర్షన్ మొత్తం ఇండియాలోనే సెటప్ చేసి వేరే వర్షన్ ఒకటి చెప్పారండి నాకు అస్సలు అస్సలు ఎక్కలేదండి ఏవేవి ఇదేంటి అసలు చాలా పాత సినిమా లాగా ఉంది అని చెప్పి నేను కొంచెం అలిగి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి తర్వాత కొంచెం అవన్నీ జరిగాయి చాలా జరిగాయి తర్వాత చిరంజీవి గారు వచ్చి ఏం చెప్పు నీకు ఏం కావాలో చెప్పు అప్పుడు వాళ్ళు రాస్తారు కానీ నువ్వు చెప్తే తప్ప వాళ్ళు ఎలా రాస్తారు అంటే అప్పుడు నేను అన్నాను సరే మనం మోడర్న్గా కొంచెం ఏదన్నా మరీ ఓల్డ్ స్కూల్లా కాకుండా కొంచెం ఏదన్నా లెట్స్ డూ సంథింగ్ మోడర్న్ అండి ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా మొత్తం ఎక్కడో ఫారెన్లో ఎక్కడో సెటప్ చేద్దాం అండి అప్పుడు కొత్త లుక్ ఉంటుంది ఆ ఫారెన్ ఆయనకు నచ్చిందండి ఇట్స్ గుడ్ ఐడియా థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండి ఆ ఫారెన్లో సెటప్ చేసాం ఆ క్యారెక్టర్ అందరూ ఫారెన్లో ఉంటారు కాబట్టి ఆయనకి ఆ గెటప్ ఇవన్నీ సెట్ అయిందండి సో దాట్ వే చాలా అప్పుడు అండ్ నేను అప్పుడు నేనే అప్పుడు ఆ చెక్ ప్యాంట్స్ అవన్నీ వెళ్ళి చూపించాను నేను సార్ ఇలాంటివి బ్లాక్ షర్ట్స్ అండ్ చెక్ ప్యాంట్స్ అయితే కొంచెం బాగుంటుంది అంటే ఆయన అసలు ఏంటి నన్ను జోకర్ కింద చూ నాకు ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగిందండి కరెక్ట్గా అదే టైంకి ఈ ప్యాంట్లు అవన్నీ చూపిస్తున్నాను సార్ ఇది కొంచెం కొత్తగా ఉంటాయి సార్ ఇట్లా ట్రెండ్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా తెలుగుకి రాలేదు ఇంకా ఫారెన్లో వచ్చింది ఆ బాంబే ఇట్ ఎస్ జస్ట్ అరైవ్డ్ ఇన్ బాంబే ట్రై చేయండి అంటే ఆయన ఫస్ట్ కొంచెం హెసిటేట్ చేశారు నాకు లక్కీగా చూడండి అసలు ఎలా అన్ని సెట్ కొన్ని అన్ని సెట్ అవుతాయి కరెక్ట్గా అప్పుడే బన్నీ ఆస్ట్రేలియా నుంచి ల్యాండ్ అయ్యాడండి అవునా అప్పుడే కరెక్ట్గా చిరంజీవి ఇంటి ఇంటికి వచ్చాడు అప్పుడు కాలేజ్ స్టూడెంట్ అండి కరెక్ట్గా అతను ఈ చెక్ ప్యాంట్స్ వేసుకుని వచ్చాడు ఇది బన్నీతో చాలాసార్లు చెప్పారు థ్యాంక్ యూ నీ వల్లే అసలు నాకు చిరంజీవి గారిని నేను ఒప్పించగలగను సో నేను చూపించాను సార్ చూడండి సార్ యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు వేసుకుంటున్నారు అండి దానివల్ల అసలు ఈయన 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 ఒప్పుకున్నారు అది అది బాగా క్రేజ్ అయ్యి నేను ఎప్పుడు బన్నీకి చాలాసార్లు చెప్పాను థ్యాంక్స్ టు యూ మ్యాన్ ఆల్ క్రెడిట్ టు యూ ఓన్లీ సో సో దాంతో ఆ చెక్ ప్యాంట్స్ బాగా క్రేజ్ అయిపోయింది కదండి సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈ కొన్నిసార్లు ఈ చిన్న చిన్నవి యాడ్ టు ద ఫిల్మ్ అండి ఇది కావాలని చేశారా బంజీ జంప్ అనేది లేకపోతే మామూలుగా లేదండి అక్కడ సాంగ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్లో సాంగ్ ఇది న్యూజిలాండ్కి వెళ్ళామండి సినిమా అంతా న్యూజిలాండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా న్యూజిలాండ్ కాబట్టి అక్కడ చేసాము అండ్ ఫస్ట్ బంచ్ సాంగ్స్ షూట్ చేసాము త్రీ సాంగ్స్ ఒకేసారి ఫినిష్ చేసాము చేసి అప్పుడు డాన్స్ మాస్టర్ని పంపించేసి సీన్స్కి వెళ్ళాము ఆ సాంగ్స్ షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఇది నేను ఇది చూసానండి ఓకే అక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది వాళ్ళు చేస్తున్నారండి ఆల్ దీస్ యంగ్స్టర్స్ కొంచెం కింద నుంచి చూస్తాం పై నుంచి దూకేస్తున్నారు భయం వేసిందండి అసలు మై గాడ్ హవర్ దీస్ ఫలోస్ డూయింగ్ ఇట్ అండి ఒకసారి నాచురల్లీ ఎందుకంటే విత్ హ్యూజ్ హైట్ అండి కింద ఏమో రివర్ ఫ్లోయింగ్ అసలు అండ్ ఫ్రీజింగ్ కోల్డ్ వాటర్ అండి అది నేను ఊరికే నాకు ఐడియా వచ్చి సార్ మీరు ఇది చేస్తే ఇది ఎక్స్ట్రాడనరీ ఏది ఫస్ట్ షాట్ అవుతుందండి ఇంట్రొడక్షన్ షాట్ అంటే ఆయన ఒక సెకండ్ కూడా ఎస్టేషన్ ఆ చేసేస్తాను ఎప్పుడు ప్లాన్ చేస్తామని రేపు మార్నింగ్ చేసేద్దామని నేను సో అలా అసలు ఆయన ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా దానిలో లేదండి ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం అండి ఫస్ట్ టైం ఆయన ఓకే ధైర్యంగా వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అసలు దాని అందుకని మళ్ళీ మళ్ళీ చూపించాను దాన్ని రిపీట్ చేయాలి రిపీట్ చేశాను ఎందుకంటే నేను అప్పుడే నాకు గుర్తుందండి ఆయన చేసిన తర్వాత వెళ్ళి ఆయన వాటేసుకున్నాను నేను అసలు నేను తట్టుకోలేక అసలు నేను వెళ్ళి వాటేసుకుని నేను అన్నాను సార్ దిస్ ఇస్ అ టూ క్రోర్ షార్ట్ సార్ చాలు సార్ ఇది నాకు ఆయన తెగి నవ్వాడు అండి లైక్ బట్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ దాంట్లో పిక్నిక్ లాగా అయిపోయిందండి సినిమా అంతా మొత్తం అసలు ఆడుతూ పాడుతూ నిజంగా అంటే ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ సీన్స్ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సీన్స్ కదండి కామెడీ సీన్స్ సో షూటింగ్లోనే నవ్వుకొని అసలు ఇట్ వాజ్ రియలీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఎలా చేస్తారో ఒక ఆర్టిస్టు అలాగే చేశారండి ఆ సినిమాని 
ఎవ్రీ సీన్ కానీ ఏది అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆ హార్డ్ వర్క్ అనేది అసలు అందుకే ఆయన మెగాస్టార్ అంట ఇట్ వాజ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఐ లర్న్ అ లాట్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఎస్పెషలీ అబౌట్ డిసిప్లిన్ ఇది సినిమా అనేది మనం ఒక మర్యాదతో చేయాలి ఇప్పుడు నేను చాలామందికి చెప్పానండి మనం ఆడియన్స్ని ఫర్ గ్రాంటెడ్ తీసుకుంటామండి యూ షుడ్ ఆయన చెప్పారండి యూ షుడ్ నెవ్వర్ ప్రతిది ప్రతి సీన్ క్వశ్చన్ చేయి ఈ సీన్ ఎందుకుంది ఈ సినిమాలో ఉండాలా అవసరమా ఆడియన్స్ ఏమనుకుంటారు దాట్ థింగ్ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ చిరంజీవి గారు లెట్ ఎస్ నాట్ వేస్ట్ ఒక సీన్ కూడా వేస్ట్ చేయకూడదు ఏదో వాల్యూ ఉండాలి రిస్పెక్ట్ ది ఆడియన్స్ రిస్పెక్ట్ ఇప్పుడు నోబడీస్ రిస్పెక్టింగ్ ది ఆడియన్స్ అండి ఆ మనం ఏది చేసినా కూడా చూసేస్తారన్నది బట్ ఆయన దగ్గర అది దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ సో ఐ ట్రీట్ ది ఆడియన్స్ లైక్ అంటారే దేవుళ్ళలాగా చూడాలి వాడిని చాలామంది ఆడియన్స్ని ఫర్ గ్రాంటెడ్ తీసేసుకుంటున్నారు మనం ఏం చేసినా కూడా చూసేస్తారు అన్నది బట్ తెలిసిపోతుంది కదండి రిజల్ట్స్ చూస్తున్నాం మనం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అనేస్తున్నారు జనాలు సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు రిస్పెక్ట్ యువర్ ఆడియన్స్ అండి డోంట్ ఇన్సల్ట్ ది ఆడియన్స్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ అన్ఫార్చునేట్లీ టుడే ఎనివే సో అది ఆయన దగ్గర చిరంజీవి గారి దగ్గర నేర్చుకున్నానండి నెవర్ టేక్ ది ఆడియన్స్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఏదో ప్రతి సీన్లో ఏదో ఒకటి ఉండాలి లేకపోతే అసలు ఆ సీన్ ఉండకూడదు స్క్రిప్ట్లో ఉండకూడదు అండి అది ఆల్రెడీ పచ్చూర్ బ్రదర్స్ వల్ల అసలు ఇట్ ఇట్ వాజ్ బట్ స్క్రిప్ట్ వాజ్ అ బిగ్ ఫ్యాక్టర్ అండి ఆ సినిమా ఏది హిట్ అవ్వడానికి ఆ స్క్రిప్ట్ లేకపోతే సినిమా లేవు కదండి ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ ఆ టైటిల్ కూడా బాగున్నారు బాగున్నారు అది అదే అంటున్నాను టీమ్ వర్క్ అండి ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఆ టైటిల్ నా దగ్గర విఎన్ ఆదిత్య అని ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అండి అవును ఈ వాజ్ మై అసిస్టెంట్ అండి అవును ఆ టైటిల్ తను చెప్పాడండి అవునా ఆదిత్య కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా ఉందండి ఆ సినిమాలో దట్ ఈస్ వై సెట్ టీమ్ నాగబాబు దగ్గర ప్రసాద్ అని ఒక అసిస్టెంట్ ఉండేవాడు అతను బాగా కాంట్రిబ్యూట్ చేశాడు రాజ్ సిమా అని ఒక రైటర్ ఉండేవాడు అతను ఈ వాజ్ ఆల్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ అసిస్టెంట్స్ అందరూ కూర్చుని డిస్కషన్లో ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఓపెన్ డిస్కషన్ అండి ఐ ఆల్వేస్ లిసన్ టు ఎవ్రీబడి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అని అందరిని కూర్చోబెడతాను సిట్టింగ్లో నెవర్ లో ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ఒకరోజు డైరెక్టర్లు అయ్యేవారుగా సో ఏదో ఉంటుంది సో యూ టేక్ వాట్ ఎవర్ యూ గెట్ ఫ్రమ్ దెమ్ సో ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ ఆ సినిమాకి మాత్రం నాట్ దట్ సినిమా అండి ప్రతి సినిమాకి టీమ్ వర్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఆదిత్య కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది రాజ్ సినిమా కాంట్రిబ్యూషన్ ప్రసాద్ నాగబాబు ఆఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ థాట్ అతనితో వచ్చాడు కాబట్టి సో సత్యానంద్ గారు అతను కూడా ఊరికే సరదాగా ఒక రెండు రోజులు కూర్చున్నాను ఆయన చిరంజీవి గారు అంటే సత్యానంద్ గారు కూడా ఆయన వస్తారు కాబట్టి అది ఈ పాట వచ్చి సరదాగా ఆయన ఒక టూ డేస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు ఆయన సో ఇట్ వాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్క్రిప్ట్ బాగా ప్లస్ అండి అవుట్డోర్ షూట్ అవుట్ అవునండి